தமிழில் ட்ரோல் பண்ணுறவங்க பா வார்த்தையில் சொன்னோம்னா ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி எ சங்கி ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் சட்ட போராட்டங்கள் உட்பட நெருப்பாற்றில் நீந்தி தான் வர வேண்டி இருக்கின்றது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய பேரணிக்கு எங்கேயாவது அனுமதி மறுத்துருக்காங்களா நீங்களா தானே சார் தள்ளி வைக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த ரூட் மார்ச்சை பதசஞ்சலன் ரூட் மார்ச்சை நடத்திக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லாமல் விட்டாருங்கிறதுக்காக நான் ஜஸ்டிஸ் எழுந்திரையன் அவர்களுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸ்ல ஏற்கனவே இருந்த கோட்சே வந்து காந்தியை கொண்டதுனால ஆர்எஸ்எஸ் தான் காரணம்னா அப்ப தீக்கால இருந்த இவரு நடிகை வேலை எம்ஆர் ராதா எம்ஜிஆர் சுட்டாரு எம்ஜிஆர் சுட்டவங்க தான் தீக்கா கும்பல்னு சொல்ல முடியுமா மீண்டும் கோர்ட் மூலமா நீங்க எந்த கோர்ட் சொல்றீங்களோ அந்த கோர்ட் மூலமா தான் மீண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் உயிர் தெழுந்து வந்தது இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பதிவு உங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்திருக்கு நீதிமன்றமே நீதிமன்றத்திலேயே பக்கம் இருந்து யார் பக்கம் இருக்கோ அது ஒரு நடுநிலையா ஒரு கருத்து தெரிவிச்சா நீதிமன்ற கருத்து தெரிவிச்சா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உறுத்தர மாதிரி இருக்கு இப்போ யஸ்வந்த் சிண்டேங்கிறவர் அண்மையில் வந்து நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருக்காரு யஸ்வந்த் சிண்டேங்கிறவர் யாருங்க இப்போ அதுதான் பிரச்சனை ஐடி கார்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னது உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சங்கம் கேட்குறேன் முப்பது மீடியாக்கு வர உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கேட்டாங்களா இந்திய தேசியத்தை பத்தி பேசுறோம் அவனுக்கு எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல வேலை இல்லைன்னு சொல்றதா நான் எடுத்துக்கிறேன் உலகத்திலேயே எங்கேயுமே இல்லாம புத்தகத்துல பாமணிக்க ஊருங்க இது நீங்க அவனுக்கு எல்லாம் ஐடி கார்டு கேட்க மாட்டீங்க எங்களால் இருபத்தஞ்சி இடத்துல சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியாதுன்னா அப்போ சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியாத அரசு எதுக்கு அப்போ அவங்களா ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லை இவங்க இதை வச்சே இவங்க பேரில் தமிழக அரசை கலைக்கலாமே சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியலன்னு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குறது யாரு நீங்கள் பிளான் போடுறீங்க யாரு ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் பிஜேபி அதுக்கு தான் பிளான் போடுது விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல் அக்வாரியம் அட் விஜேபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை For easy EMI of Rs. 25,000 only, South India's number one travel brand. IBC Tamil Nairalikku vanakkam, Inraya Sirappu Nairkanal la nammoodu Bharadhyay Janadha Kachigin Mani la Prachara Chayalalar Ombuli Uur Jairaman avarikal vanakkam. Vanakkam sir. That is the RSS parent name vandhi Nadatha Padu, Abdeen Solli Solla Patru Nidhi. நீதி மன்றம் வரைக்கும் இந்த விஷயம் வந்து கொண்டு போய் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பேரணிக்கு அனுமதி கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை வந்து நடத்த மாட்டோம் தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறீங்க என்ன காரணம் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸில் பயணிச்சனால நான் நீங்கள்ங்கிற வார்த்தையை கோட் பண்ணேன் அதை தவிர நீங்கள் பாஜகவில் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஏன் என்ன காரணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வருஷமாக ஆர்எஸ்எஸோட பிரயாணிக்கிறேன் ஒரு பெருமை மிகு சங்கி அதாவது தமிழில் ட்ரோல் பண்ணுறவங்க பா வார்த்தையில் சொன்னோன்னா ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி ஏ சங்கி ஒரு பெருமை மிகு சங்கியாக நான் இங்கே வரதில் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இதில் வந்து இந்த சீனி சக்கர சித்தப்பா ஸ்லேட்டில் எழுதி நக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதுக்கும் இந்த தீர்ப்புக்கும் நான் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை நான் பார்க்கல நீதியை விமர்சிக்கலாம் நீதிபதியை விமர்சிக்கக்கூடாது நீதிபதிக்கு உள்நோக்கம் கற்பிக்கக்கூடாது அதனால் நான் இதை எதுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த நீதியில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நீதி கிடைக்கல ஏன்னா வல்லவனுக்கு ஒரு சட்டம் சாதாரண மனிதனுக்கு ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் நீண்ட நெடுங்காலமாக இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய உருட்டு என்னென்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஒரு கோர்ட்டுக்கு ஒரு விஷயம் போயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் இருபது வருஷம் ஆகும் நம்ம ஆயுசுக்குள்ளே இந்த கேஸ் முடியுமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஊரில் நள்ளிரவில் கோர்ட்டில் வந்து உத்தரவு வந்து நீங்கள் தாலி அறுக்கலாம் எவ்வளோ ஒரு நாட்டுக்கு முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் தாலி அறுப்பும் போராட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு நாங்கள் போய் கேஸ் போடுறோம் அதுக்கு ஒரு நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன்கிற நீதி நீதியரசர் மாண்புமிகு ஹரிபரந்தாமன் அவர்கள் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு இல்லைங்க இவங்க தாலி அறுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு மூடினத்துக்கு அப்புறம் இரவு ஏழு எட்டு மணிக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறாரு நாங்கள் அப்பீலுக்கு போயிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயந்துக்கிட்டு இதில் வந்து பெரியார் திடலில் வந்து கா காலையில் ஆறரை ஏழு மணிக்கு பத்து மணிக்கு வச்சுருந்த ப்ரோக்ராமை ப்ரீபோன் பண்ணி தாலி இருக்கிறாங்க ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறாரு 
ஒரு இருபது பேர் ஒரு முப்பது பேர் இதை நம்ம கோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒண்ணு ரெண்டாவது இப்போ நம்ம ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை நம்ம ஏன் வந்து தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கான காரணத்துக்கும் நீங்க சொல்லக்கூடிய நீதி அந்த விமர்சனத்துக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க சொன்னீங்கல்ல லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்களா ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் தானே வந்திருப்பாங்கன்னு ஒரு இலையில அனைத்து விதமான அறுசுவை உணவுகள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வெரைட்டியை பரிமாறிட்டு ஒரு ஓரமாக ஒரு நகைக்கண்ண அளவுக்கு ஒரு நரகலை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஏங்க இருபத்தஞ்சு ஐட்டம் சூப்பர் ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க இது ஏங்க இம்மா தக்குணுண்டு இருக்குது அதை ஏங்க பெருசுப்படுத்துகிறீங்கன்னு சொல்கிறது எப்படியோ அதுதான் இது ஏன்னா ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் தான் இந்த தாலி அறுப்பு போராட்டம் நீங்கள் அன்றைக்கி ஆரம்பித்ததோட இம்பேக்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து கலாச்சார விழுமியங்களை அழித்து ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே ஈடுபடுறது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அதே இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் தயவு செஞ்சு உள்நோக்கம் கற்பிக்கல ஆனால் மக்கள் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அதே ஹரிபரந்தாமன் அவர்கள் தான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் போய் அவருடைய பங்களிப்பு என்னங்கிறது தெரியும் அதுக்குள்ளே நம்ம வேணால் நீங்கள் அடுத்த தடவை இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் விழாவாரியாக நான் பேச தயாராக இருக்கேன் இது ஒன்று ரெண்டாவது மறைந்த தமிழக முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இறந்து போன உடனே அவருக்கு சுடுகாட்டில் இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு மாநில முதல்வராக இருக்கக்கூடிய அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்து ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு கோர்ட்டு வந்து உத்தரவு போடுது இதே உத்தரவு வந்து நான் எதுக்காக கேட்குறேன்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அல்ல தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் ஆர் எஸ் எஸ் அகில இந்திய இயக்கமாக இருந்தாலும் நூறு ஆண்டுகளை தொடப்போர இயக்கமாக இருந்தாலும் ஆர் எஸ் எஸ் பெற்ற பிள்ளை பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் பல்வேறு போராட்டங்களை சட்ட போராட்டங்கள் உட்பட நெருப்பாற்றில் நீந்தி தான் வர வேண்டி இருக்கின்றது சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இப்போ ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய பேரணிக்கு எங்கேயாவது அனுமதி மறுத்துருக்காங்களா நீங்களா தானே சார் தள்ளி வைக்கிறீங்க அதாவதுங்க இன்னும் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து நம்மளுடைய ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி பூசலார் நாயனார்னு ஒரு அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒரு நாயனார் இருந்தார் சேக்கிழார் கூட அதை பதிவு செஞ்சுருக்காரு அந்த பூசலார் நாயனார் ஒரு கோவில் கட்டினார் மணக்கோவில் அது எங்கே இருக்குன்னா ஐம்பத்தூருக்கும் ஆவடிக்கும் நடைபெற திருமுல்லை வாயில் பக்கத்தில் இருக்குது அவர் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே சிவன் கோவிலில் வந்து ராஜகோபுரத்திலேருந்து உள்ள வந்து கர்ப்ப கிரகத்திலேருந்து அந்த விமான மண்டபத்திலேருந்து அந்த சுற்று ப ப பரிவார தேவதைகள்லேருந்து எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்கணும்னு அவர் மணக்கோவிலில் அவர் வந்து ஒரு கனவு கண்டு அது அது ஒரு கற்பனையில் வடித்து அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த கற் அந்த கற்பனையே நினைவாக்கினார் இறைவன் அந்த மாதிரி பூசலார் நாயனாராக மாறிட்டாருங்கிற ஒரு இது வாழும் பூசலார் நாயனாராக இருக்காருங்கிற நீதி அரசர் எழுந்திரி இப்போ நீதிமன்றம் ஏதாவது தடை வச்சிருக்கா அதான் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அதான் சொல்ல வரேன் அப்புறம் நீங்கள் இது இல்லை அதான் அந்த ஒரு ஒப்பீட்டெல்லாம் வந்து தேவையில்லாமல் இல்லை அதான் நான் சொல்ல வரேன் மக்களுக்கு புரியட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதை மக்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் வாழும் பூசலார் நாயனாராக ஜஸ்டிஸ் எழுந்திரையன் இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் நீதியை விமர்சிக்கிறேன் நீதிபதியை விமர்சிக்கல அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் மைதானத்துக்குள்ளே நடத்திக்கங்க காம்பவுண்டுக்குள்ளே நடத்திக்கங்க அரங்கத்துக்குள்ளே நடத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொல்கிறவரை இன்னும் ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்கள் நீங்கள் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த ரூட் மார்ச்சை பத செஞ்சலன் ரூட் மார்ச்சை நடத்திக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லாமல் விட்டாருங்கிறதுக்காக நான் ஜஸ்டிஸ் எழுந்திரையன் அவர்களுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது நான் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்லி முடிச்சுடுறேன் இந்த ரூட் மார்ச் போகிறதே எதுக்குன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ஸை வந்து நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ் மாதிரி இந்த அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அகில இந்திய அளவிலேயே ராகுல் காந்தி கூட ஒரு உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி காந்தியை கொன்றவர் ஆர்எஸ்எஸ்னு சொல்லி அப்புறம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு நாங்கள் கோர்ட்டில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டார் அதே மாதிரி நான் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் கலந்துக்கும்போது ஒரு அதிமுகவை சேர்ந்த ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் அவர் வந்து காந்தியை கொன்ற ஆர்எஸ்எஸ் அவர் வந்து கையில் வந்து இது பச்சை குத்தியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா மரியாதைக்குரிய அருணன் அவர்கள் கிடையாது அந்த மாதிரி இவர் சொல்கிறது பிஜேபிக்காரர் ஓமாம்பலியூர் ஜெயராமன் சொல்கிறது தான் கரெக்டு அவர் ஒன்றும் பச்சையெல்லாம் குத்தி இருக்கல அப்படின்னு சொல்லி விதாச்சு ஏன்னா எதுக்காக நான் இதை சொல்ல வரேன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ல ஏற்கனவே இருந்த கோட்சே வந்து காந்தியை கொண்டதுனால ஆர்எஸ்எஸ் தான் காரணம்னா அப்போ தீக்கால இருந்த இவர் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா எம்ஜிஆரை சுட்டாரு அப்ப தீக்கா தான் எம்ஜிஆர் சுட்டுது எம்ஜிஆர் சுட்டவங்க தான் தீக்கா கும்பல் சொல்ல முடியுமா இல்ல அந்த இன்சிடென்ட் அந்த உன்னோட நின்னுட்டா
தமிழ்நாட்டில் கருத்து சுதந்திரம்னு நீட்டி முழக்கிறவங்க அதாவது என் தட்டில் என் உணவு அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஊர் என் நான் என்ன படிக்கணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க நான் எதை படிக்கக்கூடாது நான் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்க தான் என் தட்டில் என் உணவுன்னு கூகுறவன் தான் நான் என்ன படிக்கணுங்கிறத அவங்க முடிவு பண்ணுவான் நான் என்ன படிக்கணும் நான் முடிவு பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கருத்துரிமைன்னு பேசுகிறவங்க ஃப்ளைட்டில் டாக்டர் தமிழிசை அவங்க போகும்போது அரசியலுக்கு பெண்கள் வரதே எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டில் தமிழிசை போகும்போது அங்கே ஒரு அர்பன் நக்சல் ஏந்து கூப்பாடு போடும்போது க இது பண்ணுறவங்க இங்கே தான் இங்கே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள போய் நீங்கள் கேள்வியே கேட்க முடியாது இல்லை சார் கேள்வி கேட்டால் கூட உங்களை அடிச்சு தோட்டுவாங்க தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன சொன்ன விஷயம் இல்லை நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஆர்எஸ்எஸ் சங்கி பற்றி நம்ம பேசுவோம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா கருத்துரிமைங்கிறது அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் மனித சங்கிலி நடத்தியே தீரணும்னு திருமாவளவனுக்கு அவங்க பயிலாக ஏதாவது இருக்கா தாலி அறுத்தே தீரணும்னு பெரியார் தடையில் நீங்கள் வந்து டெய் தினசரி தாலி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் உயில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரா இல்லை திமுக வந்து முப்பெரும் விழா நடத்தணுங்கிறது திமுக தோன்றும் போது அது பயிலால் இருக்கா அவங்க நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்போ நீதிமன்றம் நீங்கள் நான் சொல்கிறேங்க இப்போ நீதிமன்றம் நடத்தக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் ரோட்டில் ரூட் மார்ச் நடத்தணும் நாங்கள் சரி ரோட்டில் ரூட் மார்ச் நடத்துறீங்க எதுக்காக நடத்துறீங்க மக்களுக்கு எதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா அரசனுடைய நீங்கள் எதாவது முப்பெரும் விழா நடத்துறாங்க அதனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கான்னு கேளுங்க பேரணினால யாருக்கா ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது இருக்கான்னு நான் என்ன கேட்குறேன் ஐபிசி தமிழ்னால யாருக்கு என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டால் எவ்வளோ ஒரு அறிவீனமான விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் நான் அதை பார்க்கலாம் மற்ற இயக்கங்கள்லாம் வந்து பண்ணுறாங்களே சார் நீங்கள் அவங்க நான் என்ன இல்லை இப்போது திமுகவோ மற்ற அமைப்புகளோ வந்து பண்ணுறாங்கன்னா அதோடைய நோக்கம் வந்து மக்கள் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையை முடிவு இது மக்கள் சார்ந்தது மக்கள் சார்ந்த நான் அதான் சொல்ல வரேன் அதான் நான் சொல்ல வரேன் ஆர்எஸ்எஸ் மாதிரி அகில இந்திய அளவிலையும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலையும் ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஒரு ஒரு கேடுகட்டத்தனமான ஒரு எதிர்மறை பிரச்சாரங்களை ஆர்எஸ்எஸ் மாதிரி வச்சது நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நீங்கள் மூணு தடவை பேன் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னீங்க ஒன்று மகாத்மா காந்தி கொலை வழக்கில் அதுக்காக ஆர்எஸ்எஸ் பேன் பண்ணுறோன்னு போது தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் ஆர்எஸ்எஸ் பேனுக்கு ஒரு அந்த தரையை உடைக்கணுங்கிறதுக்கான இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் அந்த குரல் எழுந்தது வெங்கட்ராமன்கிற ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் அட்வொகேட் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து அந்த அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த தடை விலக்கி கொள்ளப்பட்டது இது வந்து ஆர்எஸ்எஸுக்கும் இவர் இந்திரா இது மகாத்மா காந்தி கொலைக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாதுங்கிறதுக்கு ரெண்டு கமிஷன் ஒன்று நேரு காலத்தில் போடப்பட்டது இன்னொன்று இந்திரா காந்தி காலத்தில் போடப்பட்டது ரெண்டு தடை ரெண்டு தடைகள் முடிஞ்சது இரண்டாவது தடை மிஸ்ஸா காலத்தில் வந்தது மிஸ்ஸா காலத்தில் இப்போ இருக்கிற தமிழக முதல்வரை ஜெயிலில் வச்சு அடித்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் மிஸ்ஸா காலத்தில் கைதானாரா மிஸ்ஸா கா கைதியாங்கிறது இன்னி வரைக்கும் அது வந்து ஒரு புரியாத புதிர் இருந்தாலும் மிஸ்ஸா காலத்தில் அவர் கைதாகி ஜெயிலில் இருந்து அவர் காலில் அடித்து அவர் வாயை அடித்து உடைச்சி அவருக்காக சிட்டி பாபுன்னு இருந்தவங்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சியாக ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியாக நான் சொல்ல ஹிட்லர் ஆட்சின்னு சேலை கட்டிய ஹிட்லர்னு கலைஞர் கருணாநிதி தான் இந்திரா காந்தியை சொன்னார் அந்த சேலை கட்டிய ஹிட்லர் தான் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை தடை பண்ணார் இது ரெண்டாவது தடை மூணாவது தடை ராமஜன் பூமி ஆக டிஸ்பூட்டட் சைட்டு ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாபரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கட்டடத்தை அகற்றிய காரணத்திற்காக ஆர்எஸ்எஸ் தடை செய்யப்பட்டு மீண்டும் கோர்ட்டு மூலமாக நீங்கள் எந்த கோர்ட்டை சொல்கிறீங்களோ அந்த கோர்ட்டு மூலமாக தான் மீண்டும் ஆர்எஸ்எஸ் உயிர் தெழுந்து வந்தது இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பதிவு உங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்திருக்கு நீதிமன்றமே நீதிமன்றத்திலேயே பக்கம் இருந்து நியாயம் யார் பக்கம் இருக்கோ அது ஒரு நடுநிலையாக ஒரு கருத்து தெரிவிச்சா நீதிமன்ற கருத்து தெரிவிச்சா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உறுத்துற மாதிரி இருக்கு இல்ல நீதியின் பக்கம் இருந்து தெரிவிச்சது நான் என்ன கேட்கிறேன் இப்ப கருணாநிதிக்கு வந்து நள்ளிரவுல பன்னெண்டு மணிக்கு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்ப வந்து நான் அதை வந்து இப்ப ஸ்டாலின் வாங்கின தீர்ப்பு நீங்க சொல்ல வரீங்களா அதை வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பா பாக்குறீங்களா இல்ல வாங்கப்பட்ட தீர்ப்பா பாக்குறீங்களா ஏன்னா நீங்க இதை சொன்னா அடுத்தது நான் அதை கேட்பேன் இல்ல அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குங்க எங்க நீதிபதி தானங்க நீங்க வந்து ஆர் எஸ் எஸ் க்கு தீர்ப்பு கொடுத்தா நீங்க வந்து நீங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்க அப்படிமீங்க அப்ப ஸ்டாலின் வந்து சுடுகாடுக்கு வந்து அவர் வழங்க வழங்க ஏற்கனவே கலைஞர் சொல்லியிருக்காரு ஜெயலலிதா ஒரு கேஸ்ல அக்யூட் ஆன போது இது வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பா வாங்கப்பட்ட இது என்னுடைய வார்த்தை கிடையாது புதிய முதல்வர் என் அப்பாவோட வார்த்தையை வச்சு தான் நான் உங்கள்ட்ட திரும்பியும் கேட்குறேன் அப்போ கலைஞருக்கு அங்கே மெரினா பீச்சில் இடம் வாங்கினது வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பாக வாங்கப்பட்ட தீர்ப்பாக நீங்கள் இதை கேட்டிங்கன்னா நான் அதையும் கேட்குறேன் அதுக்கான பதில் சொல்லுங்கள்
ஒரு புல்லரிச்சு போய் சொன்ன வார்த்தை தான் அங்கங்கே நான் அதுபடி எங்கெங்கும் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள்னு நான் இன்னொன்னு சொல்கிறேன் தியாகு அவர்கள் தூக்கு தண்டனைக்கு விதிக்கப்பட்ட தியாகு அவர்கள் இந்த மீசை வச்சுட்டு இது பண்ண வரேன் அந்த தியாகு அவர்கள் கம்பிக்குள் வெளிச்சம்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு ஜூனியர் விகடனில் தொடராக வந்தது அந்த ஜூனியர் விகடனில் கம்பிக்குள் வெளிச்சத்தில் அவர் ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஒரு இதுபோது ஒரு பர்டிகுலர் வாரம் எழுதும்போது ஜெயிலில் நான் ஒரு பாட்டு பார்த்த ஒரு விஷயந்தான் என் மனசை மாற்றிச்சு ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பற்றின கருத்தில் எனக்கு ஒரு மாற்றிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த என்னுடைய ஜெயில் மெட்டா ஹரிஹரன் ஒருத்தர் தான் அந்த ஹரிஹரன் தான் அந்த இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை செய்வதற்காக அங்கே இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கொடுத்து இஸ்லாமியர்கள் தொழுகைக்காக உதவி செய்தான் அப்படின்னு கம்பிக்குள் வெளிச்சம் புஸ்தகத்தில் நான் புருடா உள்ள நீங்கள் வேணால் கம்பிக்குள் வெளிச்சம் புக்கு இருக்குது தியாகம் இன்னும் இருக்காரு நீங்கள் ஃபோனில் கூட இப்படி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கேட்டு நீங்கள் உறுதிப்பட்டுக்கலாம் தேவைனா அந்த புஸ்தகமே நான் உங்களுக்கு எத்தனாவது அத்தியாயத்தில் அது வருதுங்கிறதையும் சொல்ல முடியும் எதுக்காக சொல்ல வரேனா இஸ்லாமிய வெறுப்பு பிரச்சாரங்கிறது அடிபட்டு போகுது இது ஜனநாயக விரோத சக்திங்கிறது அடிபட்டு போகுது ஏன்னா கருணாநிதியே சொல்லியிருக்காரு அங்கெங்கே நான் அதை எங்கெங்கும் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள்னு அதனால வந்து அப்படி ஒருவேளை இவங்க எல்லாம் சொல்றது தப்புன்னா அப்ப நாட்டு மக்கள் முட்டாள் சரி அவங்க சொல்றதெல்லாம் நான் நீங்க சொன்ன வார்த்தைக்கு நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணி பாத்துருவோம் இப்ப யஸ்வந்த் சிண்டேங்கிறவர் அண்மையில வந்து நீதிமன்றத்துல சொல்லியிருக்காரு நாங்க குண்டு வெடிப்பு பயிற்சிக்குலாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில ஆண்டுகள் அந்த எனக்கு தேதி கரெக்டாக தெரியல அந்த இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு திட்டமிடல் கண்டான விஷயங்களை எங்க தொடர்புடைய ஆட்கள் வந்து யாருங்க இப்ப அதுதான் பிரச்சனை இல்ல யாரு அதுதான் பிரச்சனை இப்போ யாராவது நீதிமன்றம் இல்ல இப்ப நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கோட் பண்ணி கேட்டிருக்கு அதனால தான் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பேரணியே வந்து தள்ளி வைக்கிறீங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது என்னன்னா ஐடி கார்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னது உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு சங்கம் முப்பரும் விழாக்கு வரவங்களுக்கு ஐடி கார்டு கேட்டாங்களா நீங்க <laughs> தடை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருமாவளவனும் சீமானும் எம்பியாக இருந்த கண்ணியமாக பேசக்கூடிய அண்ணன் இவர் இருக்கார் நம்ம எக்ஸ் எம்பி டி கே எஸ் இளங்கோவன் அண்ணன் டி கே எஸ் இளங்கோவனும் இவங்க மூணு பேரும் பி எஃப் ஐ ஆதரிக்காங்க தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தை ஏன் ஏன் ஆதரிக்கிற அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் மைக்கை நீட்டிட்டு போய் யாராவது ஒரு பத்திரிகைக்காரங்க யாராவது ஒரு யூடியூப் சேனல் எங்களை இந்த அளவுக்கு கேள்வி கேட்குறீங்க நாங்கள் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் இதை விட நூறு கேள்வி கேளுங்க அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஜனநாயக ரீதியாக பதில் சொல்லி மக்களை தெளிவு வைப்பது தான் எங்களுடைய வேலை ஆனால் சீமானும் திருமாவளவனும் டி கே எஸ் இளங்கோவனும் பிஎஃப்ஐயை ஆதரித்து பேசுகிறாங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நம்ம வாழும் பூசலார் நாயனார் ஜஸ்டிஸ் இளந்திரையன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பக்கூடாது நாங்கள் எங்கே எழுப்ப போகிறோம் நாங்கள் தான் அதை தடை செய்யலாம் சொல்கிறோம் கண் கூட பார்க்குறோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மசூதி வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் அங்கே அந்த பேரணி பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கோஷம் போடுறீங்க என்ன கோஷம் வந்து இல்லை என்ன கோஷம் போடுறோம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இல்லை அதை சொல்லுங்களேன்ற நீங்க சொல்லுங்களேன் நாம ஹைபத்தடிக்கலாக பேச நீங்க சொல்லுங்க மக்கள் தெரிஞ்சுருப்பாங்க ஒருவேளை நான் என்ன சொல்கிறேன் நாங்கள் போட்ட கோஷம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அந்த கோஷம் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டமேன்ற அது உண்மையா இல்லையாங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க அந்த கோஷத்தை சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் என்ன கோஷம்னு அரசியல் <laughs> பண்ண <laughs> 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 கிருஷ்ணமூர்த்தி <laughs> 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 பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்று அமெரிக்கை நாராயணன் போன்று எவ்வளவோ தேசபக்தர்கள் அண்ணன் எஸ் வி ரமணி போன்று பல்வேறு தேசபக்தர்கள் முருகையன் போன்று திருவாரூர் முருகையன் காங்கிரஸ் கட்சியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அண்ணன் திருநாவுக்கரசு போன்று எத்தனையோ நல்லவர்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க எல்லாமும் தேசியத்தின் பால் நிற்கிறவங்க 
அவங்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிற சித்தாந்தத்தை தான் அவங்க வேறு மொழியில் சொல்கிறாங்க இதில் நான் இது ஆனால் அந்த அந்த கட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியில் அந்த குரல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்போ விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்திய தேசியத்தை பேசுகிறவங்களோ இந்திய ஒருமைப்பாட்டை பேசுகிறவங்களோ இந்த நாட்டுக்குன்னு பண்பாடு கலாச்சார பெருமைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்களோ பேசவே கூடாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா என்ன சொல்றீங்க பேசுங்க வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் சொல்லல சரி ஆர் எஸ் எஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஐடி கார்டு இருக்கா இல்லையா அவசியம் இல்லையே திருமாவளவன் கூட திமுக இருந்தாரு மகாத்மா காந்தி போன்ற ஒரு புண்ணிய ஆத்மாக்களை இந்த மாதிரி செஞ்சதுங்கிறது ஒரு மகா பாவம் இதை வந்து கோட்சே மாதிரி ஆட்கள் வந்து அதை செஞ்சதை ஏற்றுக்கவே இல்லை இருந்தாலும் கோட்சே என்ன சொல்கிறான் நான் யார் சொல்லியும் செய்யல ஆர்எஸ்எஸ் விட்டு நான் வெளியில் வந்து பல வருஷம் ஆச்சு நான் இதெல்லாம் போய் ஆர்எஸ்எஸ்ல சொன்னால் அவங்க காதலையே வாங்கலை காந்தி வந்து நல்லவரே கிடையாதுன்னு சொன்னால் அவங்க ஏற்றுக்கலை காந்தி புனிதர்ன்றாங்க நான் போய் வீர சாவர்கர்கிட்ட சொன்னேன் வீர சாவர்கரை இதை பற்றி யோசிக்க ஏற்றுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் முடிவெடுத்தேன் நான் தான் சுட்டேன் இதுக்கான தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவன் ஆர் எஸ் எஸ் காரம் தான் அப்படின்றீங்க சரி கோர்ஸே விட்டுருவோம் இப்போ இப்ப நம்ம கரண்ட்ல வந்து எல்லாருமே சகோரத்துவமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ நம்ம ரூட் மாச்சு பண்றோம் சரி அங்க ஏதோ ஒரு கலவரம் ஒரு அசம்பாவி சம்பவம் நடந்துருச்சு ஒருவேளை நடந்து ஏன் நடக்கும் அப்படி நடக்கும் அதுக்காக ஐடி கார்டு கேட்கறேன் ஐடி கார்டு கேட்டதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து ஐடி கார்டு நான் என்ன கேட்கிறேன் மனித சங்கிலி நடத்தும் போது நீங்க கேட்கல சரி அவங்க விடுதலை சிறுத்தை சிறுத்தில உறுப்பினா இருப்பாங்க பாருங்க நீங்க அந்த அட்டையை நீங்க போலீஸ்க்கு காரங்க அட்டையை வாங்கி பான் கார்டை வாங்கி மொபைல் நம்பரை வாங்கி இவன் தான் வரப்போறான் அப்படின்னு நீங்க உறுதிப்படுத்திட்டீங்க இல்ல இல்ல அவனை கேட்கல இல்ல அப்புறம் ஏன் இங்க மட்டும் கேக்குறீங்க இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் என்ன சொல்றீங்க கம்யூனிஸ்டால நக்சலைட்ஸால மாவோயிஸ்துங்கிற பேர்ல இவங்களும் செங்கொடி வச்சிருக்காங்க அவங்களும் செங்கொடி வச்சிருக்காங்க இவங்களும் அறிவால் சுத்தியில் வச்சிருக்காங்க நக்சலைட்டும் அறிவால் சுத்தியில் வச்சிருக்கான் மாவோயிஸ்தா அறிவால் சுத்தியில் வச்சிருக்கான் இந்த வலது கம்யூனிஸ்ட் இடது கம்யூனிஸ்ட் இவங்களும் அறிவால் சுத்தி வச்சிருக்காங்க இவங்களும் காரல் மார்க்ஸ் ஏத்துக்கிறாங்க இவங்களும் காரல் மார்க்ஸ் ஏத்துக்கிறாங்க இவன் வன்முறை பண்றான் அப்ப இவன் இதுக்கு பொறுப்பு தானே நான் என்ன சொல்றேங்க மாவோயிஸ்டும் நக்சலைட்ஸும் வன்முறையில ஈடுபட்டு மக்களை அழித்தொழிக்கிறாங்க இராணுவ வீரர்கள் நான் நீங்க மூணு மாசம் முன்னாடி கூட பார்த்திருப்பீங்க ஜார்க்கண்ட்ல நாற்பது பேர் செத்து போட்டாங்க அவங்க வச்சா கண்ணி வெடியில அப்ப வலது கம்யூனிஸ்ட் இடது கம்யூனிஸ்ட் தானே பொறுப்பேத்துக்கணும் ஏன் பொறுப்பேத்துக்கல அதனால போற போக்கில் நீங்க ஐடி கார்டை ஏன் காமிக்கல அப்படின்னா மீதி எல்லா அரசியல் கட்சிக்கும் கேட்காத ஐடி கார்டு ஆர் எஸ் எஸ் மட்டும் ஏன் கேட்கறீங்க நான் சொல்றேன் இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒரு பேரணி பண்ணுது அல்லது திமுக பண்ணுது கம்யூனிஸ்ட் பண்ணுதுன்னா அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிசிபன் மட்டும் தான் இருப்பாங்க இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியில பாஜக காரர்கள் இருப்பாங்க இந்து முன்னணி இருப்பாங்க எல்லாரும் இருக்கும் போது ஒரு குழுவா இதை எப்படி எடுத்துக்க முடியும் கேட்கறேன் இருப்பாங்க நாளைக்கு பிறக்க போற குழந்த கூட வருங்க ஏன் இருக்க கூடாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதான் பாசி சமணப்பான்மைங்கிற நான் நான் என்ன சொல்றேன்னா அடுத்த நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் பி எஃப் ஐ பேன் பண்ணியாச்சு ஆனா பி எஃப் ஐ காரம் பல்வேறு வடிவத்துல இயங்குறான் திருமாவளவன் ஆதரிக்கிறாரு டி கே சிலங்கம் ஆதரிக்கிறாரு சீமா ஆதரிக்கிறாரு அவரை ஏன் தமிழக அரசு கைது செய்யல நான் இன்னொன்னு கேட்கறேன் பதினஞ்சு இடத்துல பெட்ரோல் குண்டு வீசுறாங்க ட்ரக் கொண்டு போய் மோதறதுக்காக பிளான்ல இருந்த போதுதான் மரியாதைக்குரிய இளம் சிங்கம் அண்ணாமலை சொன்னது நீங்க பேட்டியில பாத்திருப்பீங்க சேலத்துலேயும் ஈரோட்லேயும் இந்த பிளாட்டில் இருந்தவங்களை தான் ரெண்டு பேரை கைது செஞ்சாங்க அப்படின்னு எந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் எந்த யூடியூப் சேனலும் இதை பற்றி ஏன் பேசலை அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இப்போ என்ன முபின் ஜமேஷா முபின் ஜமேஷா முபீனுக்கு வீடு காலி பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு அந்த இன்னொரு அம்மா சொல்கிறாங்க இன்னும் நாலு பேர் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் இதெல்லாம் பற்றி யாருமே பேசாமல் இல்லை நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் சொல்கிறதுனால தான் இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டை வன்முறை காடை ஆக்கிடாதீங்க தமிழ்நாட்டை ஜம்மு காஷ்மீர் மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க பிரிவினவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் குரல் ஓங்கி ஒழிக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்துன்னு சொல்கிறோம் யாருமே வாழ முடியாத நிலைமையை ஏற்படுத்தாதீங்க இல்லை இப்போ ஒரு பதட்டமான சூழலில் வந்து இருக்கு என்ன பதட்டம் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன பதட்டம் சொல்லுங்கள் அண்ணாமலை யாரோ வந்து காலி பண்ண பார்த்தாங்க சரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கோவையில் இப்போ வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு சரி இப்போது ஒரு பதட்டமான சூழல் இருக்கா சரி 
அப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்காணிக்க வேண்டிய இடத்துல காவல்துறை இருக்கா அப்போ இதெல்லாம் கண்காணிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறனால அவங்க ஒரு டேட்டாவா கேக்குறாங்க யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறதுல என்ன தப்பு வாயிலாகிறேன் <laughs> 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 நான் தமிழக மக்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் முன்னாடி வீரத்துறவி ராமகோபாலன் அவர்கள் எல்லா கூட்டத்திலையும் டன் கணக்கில் இங்கே ஆர்டிஎக்ஸ் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு நோக்கி வந்துட்டுருக்கு தமிழ்நாட்டை ஒரு பிரிவினைவாதிகளின் கூடாரமாக முயற்சி செய்யுதுங்கும் போது உங்களோட குதர்க்கமான கேள்வியெல்லாம் அப்போ எனக்கு ஒரு ப பதினெட்டு இருபது வயது இருக்கும்போது அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப குதர்க்கமான கேள்வியெல்லாம் இப்போ கேட்டேன் காலப்போக்கில் நீ உணர்ந்து போயினார் அதுக்கப்புறம் தான் இதில் கேத்துப்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸில் குண்டு வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கோயம்புத்தூர் பாம் பிளாஸ்ட் நடந்தது அதே அந்த பார்சல் நீங்கள் உலகத்திலேயே எங்கேயுமே இல்லாமல் புஸ்தகத்தில் பாம் அணிச்ச ஊருங்க இது நீங்கள் அவனுக்கெல்லாம் ஐடி கார்டு கேட்க மாட்டேறீங்க நான் இன்னொன்று சொல்கிறேங்க ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் வாயிலாக நான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான வங்கதேசிகள் வாழ்கின்றார்கள் ராமேஸ்வரத்தில் கோவிலை சுற்றி யாருமே கடை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிற இடத்துல அங்கே வந்து பானிபூரி விற்கிறவன் யாருன்னு நீங்கள் போய் கேளுங்க நான் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலுங்க அம்மா பீகாருங்கம்மா அவன் பேரை கேளுங்க அவனோட ஐடி கார்டை கேளுங்க அவனை காவல்துறை பிடிச்சி விசாரிச்சுதுன்னா நான் சென்னையிலேயே எவ்வளோ வங்கதேசிகள் இருக்காங்க திருப்பூரில் எவ்வளோ வங்கதேசிகள் இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு காரணம் பங்களாதேஷிகளும் பர்மாவை சேர்ந்த அங்கேருந்து வந்த இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் தான் காரணங்கிறேன் நீங்கள் அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் தேசத்திற்கு எதிரான மனோநிலையில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸை விட்டுட்டு ஊடுருவல்காரர்களை விட்டு விட்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்துவர்களை விட்டுட்டு நாங்கள் இங்கே நாட்டுக்காக வேலை செய்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஐடி கார்டை கொடுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்போ நீங்கள் சட்டம் ஒழுங்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லைங்க அவங்க கோவத்தில் இல்லைங்க அவன் கோவத்தில் புரியுதா இல்லையா இல்லைங்க நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சு தான் பேசுகிறீங்களா புரியாமல் பேசுகிறீங்களான்னு தெரியும் புரிஞ்சு தான் இல்லைங்க நான் நான் சொல்கிற பதில் உள்வாங்கிக்கங்க பிஎஃப்ஐ காரன் கோவத்தில் இருக்கான் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு பத்து இடத்துல குண்டு வெடிச்சு ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் செத்தாதான் பிஎஃப்ஐ காரம் வெறி அடங்கும்னா அப்ப நீங்க அதோ அலோ பண்ண போறீங்களா அவங்கள கண்காணிப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஹைபத்திரிக்கலா பேசுறீங்க எங்களுக்கு மட்டும் பாயிண்ட் பேசுறீங்க எங்களையும் பிஎஃப்ஐயும் ஈக்குவேட் பண்றதே வந்து ஒரு ஒரு சட்டத்திற்கு ஒவ்வாத ஒரு அயோக்கியத்தனமான விஷயமா பாக்குறேன் அதனால அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம பேசவே முடியாது இருந்தாலும் நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் பிஎஃப்ஐ காரன் கோச்சுப்பான் அவன் கோவத்துக்கு ஆளாயிடாதீங்கன்னா அப்ப என்னங்க ஆட்சி நடத்துறீங்க நீங்க கோர்ட்டில் இவங்க ஃபைல் பண்ணது என்ன அக்டோபர் ரெண்டு நாங்கள் ஊர்வலத்துக்கு டேட்டு கேட்கும்போது கோர்ட்டில் இவங்க சொன்னது என்ன சீல்டு கவரில் சொன்னது என்ன ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் யார் யார் மேலெல்லாம் எஃப்ஐஆர் இருக்குது இங்கே பல நிர்வாகிகள் மேலே இருக்குது என் மேலே கூட ஒரு மூணு நாலு எஃப்ஐஆர் இருக்குங்க அவங்க அரசியல் ரீதியான வழக்குங்க அதெல்லாம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது எங்களால் இருபத்தஞ்சி இடத்துல சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியாதுன்னா அப்போ சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியாத அரசு எதுக்கு அப்போ சார் அவங்களாம் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லை இவங்க இதை வச்சே இவங்க பேரில் தமிழக அரசை கலைக்கலாமே சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியல ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கறது யாரு நீங்கள் பிளான் போடுறீங்க யாரு ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபி அதுக்கு தான் பிளான் போடுது இல்லைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஜம்மு காஷ்மீரில் கூட அரசு அங்கே கலைக்கப்படலை நீங்கள் தமிழகத்துக்கு தமிழகத்தில் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆர்எஸ்எஸோட ரூட் மார்ச் நடந்திருக்கு கேரளாவில் நடந்திருக்கு கேரளா வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து ஜனநாயக விரோத சக்திகளான கம்யூனிஸ்டுகள் கூட ஜனநாயகத்தை வாயில் அதாவது மைசூருக்கும் மைசூர் பாக்குக்கும் என்ன சம்மந்தமோ அதே சம்மந்தம் தான் ஜனநாயகத்துக்கும் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் உள்ள தொடர் சம்மந்தம் அந்த ஊரில் கூட நடந்திருக்கு அவ்வளோ ஏன் சென்ற அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் அது இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் பதினாலு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்காரர்கள் வீடு சூழையாரப்பட்டு கொளுத்தப்பட்டு அடித்து நொறுக்கப்பட்டு நூற்றுக்கணக்காரர்கள் கொலையான மேற்கு வங்கத்தில் கூட ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலம் நடத்த முடிஞ்சிருக்கு என்ன சொல்றேன் சொல்றது எவ்வளவு ஒரு அறிவுக்கு பொருந்திய விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ரூட் மார்ச்சுங்கிறத நீ ஒரு அரங்கத்துக்குள்ளே வச்சுக்க அதுக்கு தான் புதுசுலார் நாயனார் உதாரணம் சொன்ன சார் ஃப்ளெக்ஸ் வைங்க சார் போர்டு வைங்க சார் இது மாதிரி நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி வைங்க வந்து ஜனங்க பார்க்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேங்க வீடியோ
செய்தி தானே நீங்க சொல்லணும் அதை அந்த மாதிரி செய்யலாமே ஏன் அதை அதை மறுத்துட்டு எதுக்கு நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் மனித செலவு இருக்கு உங்க எனர்ஜி போகுது ஏன் எனர்ஜி போகுது அவர் எனர்ஜி போகுது அவர் எனர்ஜி போகுது அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட பார்க்காம வீட்டுல போய் தூங்கி இருப்பாரு இத்தனை பேரோட நீங்க மனித நேரத்தை விரயம் பண்றதுக்கு இருநூறு போஸ்ட் கார்டில் வாங்கி நீங்க போட்டுருக்கலாமே ஏன் சார் இன்னும் ஈஸியா முடிஞ்சிருக்குமே சார் இப்போ ஆர் எஸ் எஸ்னாவே இங்க இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் வந்து என்ன மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னா இவங்க இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சிறுபான்மையிற்கும் எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை தொடர்ந்து முன்வைக்கிறாங்க அதற்கு உதாரணங்கள் பாபர் மசூதி சம்பவமாக இருக்கட்டும் அந்த குண்டு வெடிப்பு பயிற்சியை வந்து ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் வந்து மறைமுகமாக திட்டமிட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எஸ்வன் சிண்டாவே வந்து இப்ப எஸ்வன் சிண்டா சிபிஐ நாவல <laughs> 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 நெடுஞ்செழியன் அவர் இடைக்கால முதல்வராக இருந்தார் வி என் ஜானகி புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா கலைஞர் கருணாநிதி இவங்க இந்த முதல்வர்கள்லாம் இருந்தபோது நான் பல்வேறு ஆலோசனைகளை சொன்னேங்க அவங்க இதை கேட்காமல் போயிட்டாங்க இந்த ஆலோசனைகள்லாம் கேட்டிருந்தா தமிழ்நாட்டில் வந்து பல்வேறு பில்கேட்ஸில் உருவாகியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி ஒரு நகைப்புக்குரிய விஷயமோ அந்த சிண்டே சொல்கிறது ஒரு நகை சூப்பராக சொன்னீங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ரொம்ப சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க அப்போது அதுக்கு தான் கேட்குறாங்க ஐடி கார்டு எதுக்கு என்ன பொறுப்புல தமிழ்நாட்டில் தேசியத்தை ஒருங்கிணைத்து தேசியத்தை அடித்தளமா கொண்டு வரதுக்காக அனைத்து தரப்பு மக்களுக்காகவும் ஆர் எஸ் எஸ் தமிழ்நாட்டிலையும் வேலை செய்யுது அகில இந்திய அளவிலும் வேலை செய்யுது முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான எதிரான இயக்கம்னு நீங்க வந்து அப்படி ஒரு சிந்தனை இருக்கு இப்படி சொல்றாங்களேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கான பதிலையும் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிடுறேன் கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஐக்கானாக பார்க்கப்படுவர் போப் ஜான்பால் எல்லாருக்கும் பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுத்தவர் மோடிக்கு மட்டும் பிரதமர் நம் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போய் பார்த்து பேசி எல்லாம் செஞ்சார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனையோ கிறிஸ்துவ தலைவர்கள் நாங்கள் விமர்சிக்கக்கூடிய மோகன் சி லாசரஸ்லேருந்து பல பேர் மோடியை போய் சந்தித்து பேசி தான் சொல்கிறாங்க யார் எல்லாரையும் போய் பார்த்து அணுக முடியுது அவங்களுடைய கிரிவன்சஸையும் பேச முடியுது பிஜேபியில் மைனாரிட்டி விங்னு இருக்கிற மாதிரி ஆர்எஸ்எஸில் முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்சன் இருக்குது இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையான இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமிய இயக்கங்களிலிருந்து வெளியேறி தற்பொழுது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் நோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்சிக்கு நான் சொன்னதோடு இல்லாமல் ஒரு இருபது நாள் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆர்எஸ்எஸின் அகில பாரத தலைவர் மரியாதைக்குரிய மோகன் பகவத் அவர்கள் டெல்லி இமாம போய் நேராக சந்தித்து அந்த மசூதிக்குள்ளேயே போய் அவங்கள்ட்ட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு வந்தது அப்படின்னா பிஜேபி ஒரு வேளை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்ததுன்னு வச்சுங்க அவர் மௌல்வி வந்து நான் வந்து ஒரு இந்த நாட்டின் தந்தையாக அவரை பார்க்குறேன்னு சொல்ல போகிறாரா அதுன்னு அவர் என்ன தேர்தலில் நிற்கிறாரா இல்லை அவர் வேறு ஏதாவது கவர்னர் இவங்க தமிழக ஊடகங்கள் உருட்டுற மாதிரி ஏ அவன் அதுக்கு அடி போடுறான்டா இதுக்கு அடி போடுறான்டா மாலன் போன்ற பத்திரிகையாளரோ இல்லை ஜோ போன்ற பத்திரிகையாளரோ இல்லைன்னா சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல நேர்மையான பத்திரிகையாளர் யாராவது பிஜேபியை பாராட்டிட்டானா ஏ இவன் கவர்னருக்கு அடி போடுறான்டா இவன் எம்பிக்கு அடி போடுறான்டா இளையராஜாவை கூட தி திட்டின ஊருங்க இது நல்லவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லவர்களை வாழ முடியாத சூழ்நிலையை நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகிறாங்க என்ன காரணம்னா ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் தமிழக அளவுலையும் சரி நான் இன்னொன்னு கேட்குறேங்க சனாதானத்தை வேறறுப்போம் இந்து மதம் ஒழிக்க வேண்டும் பார்ப்பனர்கள் இங்கே மூன்று சதவீதம் இருக்கிற பார்ப்பனர்களை அழித்தொழித்து இன ஒழிப்பை செய்திருக்க வேண்டும்னு திமுகவோட மீடியா ஸ்போக் பர்சன் பேசினார் திராவிட விடுதலை கழகத்தை சேர்ந்த திமுகவுக்கு சும்பு தூக்கிட்டு இருக்கிற சுபவீர பாண்டியன் பூனில் அறுப்பேன் கத்திரிப்பேன் கத்திரிக்கோலை வச்சுக்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறார் ஆனால் அவங்கெல்லாம் நேர்மையாளர்களாம் எந்த இடத்துலையும் இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்தவர்களையோ விமர்சிக்காத எந்த ஆரத்த இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பக்கபலமாக இருந்து அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடும் நரேந்திர மோடியும் ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானதான் என்னங்க இது 
சரி ஓகே மக்கள் பார்த்து புரிஞ்சுப்பாங்க யார் மக்கள் முடிவெடுக்க இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவருக்கும் யார் எதிராளிகள் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் தாராளமா புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு எதிராக இருக்க அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கெல்லாம் நாம் என்னை விட்டா வழி இல்லை என்னை விட்டா வழி இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியே இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் இவங்கெல்லாம் இந்த திமுக மதிமுக விடுதலை சிறுத்தை கம்யூனிஸ்டு காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கின்றார்கள் என்று ஐபிசி சேனல் வழியாக நான் குற்றம் சா குற்றம் சாட்டுகின்றேன் இது அடுத்த கட்டமாக நம்ம என்ன திட்டம் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி ஒத்தி வைப்பு அப்படிங்கிற பேரணி ஒத்தி வச்சுருக்கோம் எங்களுடைய மாநில தலைவர் வன்னியராஜன் அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ இது வந்து சிவில் கேஸு இதை வந்து பெஞ்சுக்கே நாங்கள் நம்ம இதுக்கு போகலாம் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் போனோங்கிறதுல சில பேர் சுப்ரீம் கோர்ட்னு சொல்லி சில மீடியாக்கள்லாம் வருது அது அதை சரியான புரிதல் இல்லாதனால அதை சொல்கிறாங்க இங்கேயே வந்து ஒரு அடுத்த பெஞ்சுக்கு நம்ம அப்பீலுக்கு போகலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் இது லீகலான பேப்பர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்பீலுக்கு போவோம் உறுதியாக க நீதி ம மக்களின் கடைசி புகழிடம் நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி ஒரு எளிய இயக்கம் எங்களை போன்ற எளியவர்களுக்கான இயக்கம் ஆர்எஸ்எஸ் அந்த எளியவர்களின் குரலையும் நீ நீதி தேவதையின் காதலை விழும் நீதி தேவதை எங்களுக்கு நீதி வழங்குவாள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது கண்டிப்பா பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து நம்ம பேசியிருக்கோம் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் டனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை